حذيفة عم بضرب علينا خل... لا تتبع معي على اللايف تتبع معي على اللايف حذيفة باي So I'm here outside Damascus Gate in the old city. It's one of 12 gates surrounding the city. It leads to Al-Aqsa Mosque. All of these Israeli policemen are surrounding only one Palestinian. He's been arrested right now only because he shouted free Palestine from the Damascus Gate in occupied East Jerusalem. Dozens of Israeli policemen were surrounding only one Palestinian guy. Today is Jerusalem Day, which celebrates the military occupation of East Jerusalem and the Old City by Israel in 1967. It's celebrated by thousands of Jewish Israeli settlers who plan to march through the Old City this evening. Israel has deployed thousands of police officers to escort the march to prevent fights breaking out and has barred Palestinians from entering Al-Aqsa Mosque until after 7.30 p.m. And now, as you can see, they are preventing the journalist. They are preventing the journalist to take pictures. بس 
ya. Ahí no. Earlier today, hundreds of Palestinian worshippers who spent the night at Al-Aqsa were targeted with rubber-coated bullets from riflemen standing on their rooftops around the Aqsa Mosque complex. Tear gas and stun grenades were fired around the courtyard. Inside the Aqsa Mosque, more than 270 people have been injured, around 200 have been taken to hospital, and at least five people are in critical condition. This is the second violent crackdown on unarmed protesters in Al-Aqsa, after Israeli police entered the complex on Friday night to try and clear it of thousands of worshippers. So as you can see now in the picture, hundreds of Israeli policemen are standing here in Damascus Gate in occupied East Jerusalem, trying to prevent the Palestinians, protesters to stay here in Damascus Gate. So Palestinians, protesters are here in Damascus Gate shouting free Palestine, free Palestine in order to prevent the settlers to come through Damascus Gate to the old city of Jerusalem. So the settlers will change the road. They won't come through the Damascus Gate. They, they will go through another gate of old city of Jerusalem. So now we're going to talk to one of the protesters that is standing here in Damascus Gate. Uh, 
عمو انت احكي لنا انا رح اترجم بعدين بالانجليزي لانه هذا لا شيء انجليزي تمام احكي لنا شو عم بيصير اليوم شو احنا هون بالباب العمود عم بيصير اليوم بس علي صوتك اللي بصير باب العمود في هناك اختصار من مسيرة الاعلام بدعوا لها اليمين المتطرف من اجل توفيق نار الكبسه المحلية قبل هذا المسار اخذوا قرار كانت في هناك حكومة لهم هذا الاشي لانه هذا بسبب مشاكل واستبداد لمشاعر الفلسطينيين ولمرت سيدة تحت الاحتلال الايام هذه عسبت انه اخر سنة اعمال اليمين المتطرف بيزيد بال حكومة الاحتلال فبلشوا يتجاوبوا مع اليمين من اجل ارضاء نتنياهو بالحكومة فبلش يعطيهم الحبل اللي بيقتلوهم اياه كبتهم كان بالضفة الغربية او في القدس كان يعملوا كبتهم ويوصلوا نتنياهو اليمين المطرحة وهو في الاخر طلعت على راسه فبلشت قائد الشرطة تبع القدس بداية شهر رمضان يسكر المنطقة ويمنع الفلسطينيين المنطقة يقعدوا على المنطقة خاصة شهر رمضان الفضل كنت يوصل الفرقة في قطاع الدفاع وصلاة الفضل في المنطقة وبالطالة بالأخر هو بيشهد وبيطلع على البيت فاجا يكسر سكتهم ما كبر راجع طيب كل سنه احنا متعودين انه المسيره تمر من باب العمود ولكن هاي المره احنا بنلاحظ انه تغيرت مسار المسيره وما راح تمر من باب العمود علق لي على هذا الموضوع يعني برايك انا بقول لك الاحداث عمرها بتجر حاله خاصه بشهر رمضان الفضيل قلت لك قصيت الدرجات قصيت الدرجات اي شيء لما خلصت الشجره لسه ما حلت شجره الناس بتقول يوم يوم انتقلنا لشارع القدس الاديب الربيع لما منع اخواننا اثناء الذاكره الفلسطيني كان في الشمال او في الجنوب يمنعون يوصل مسجد الاقصى لاداء صلاه التراويح وقيام الليل بليله القدر فبعد ساعه ساعه ونص هيك والمغربيين اكثر من 1000 سياره كان هناك شارع القدس تل الربيع ما تسمى تل ابيب تراجعت شرطة الاحتلال وفتحت الطريق أمام أبناء شعبنا الفلسطيني يرجع القدس فبعديها استمرت الأحداث قضية المسيرة إنه بنعلنين إنه 28 رمضان اللي هو 10 5 إنه بدهم يدخلوا 2000 واحد من اليمين المتطرف مع قيادات الأحزاب اليمينية إنه كل صلاة المدير على نية في صحة المسجد الأقصى كان الاخوان وابناء شعبنا لهم بالاوساط وكسروا ارادتهم ولكن كسر ارادتهم كلفت ابناء شعبنا كثير اكثر من 350 اصابه اكثر من 50 معتقل تكسير زجاج قديم في المسجد الجبلي ولكن كل هذا بس احس المقدس انه هل يعتبر انجاز اللي صار اليوم؟ انجاز بسيط انجازات عماله تتراكم هذا يعني انجاز بسيط بس ابناء شعبنا لانهم مضغوطين بحسوا هذه الانجازات البسيطه ان هذا انجاز لان امكانياتنا بسيطه خاصه عن الشعب عزل عندنا ب يعني القدس فيتو محاصرين بالدار فصل عنصري وعددنا قليل فحكوا انه انجاز اللي كسر اراده الاحتلال واليوم كانت بعد الساعة 4 في مسيرة ما تسمى مسيرة الأعلام وكل أبناء شعبنا في القدس والعالم كله منتظر يشوف كيف بدها تمر هذه المسيرة في ناس دعوا إنه ينزلوا على درجات في ناس دعوا إنه يوقفوا بأخوهم ما يسكروا لأنه الشرطة مركز الآن أرغمت كل واحد إنه من الساعة 4 على الساعة 6 أو الساعة 7 يسكروا ذاك الدينو ولكن اليوم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله يعني اليوم بحدوا ان المقدسيين حققوا انجاز اللي قلت لك يعني انجاز بسيط انجاز بسيط بس, بس بنظرنا هو انجاز كبير رغم المعاناه اللي يعني تولدت عن هذا الانجاز اللي تكاتف ابناء شعبنا اللي هو اصبح اصبح شيء وحدنا اليوم المجد الاقصى القدس بتحس انه يعني الانتماءات السياسيه بطلت لها دور امام ابناء شعبنا وهذا الحمد لله رح نعد انجاز انه عرفوا شو اللي بواحدنا وشو اللي بشتتنا فان شاء الله زي ما تحقق هذا الانجاز البسيط يتحقق الانجاز الاكبر انه نتحرر ويتحرر المسجد الاقصى ونرفع اعلام فلسطين على فوق المسجد الاقصى وكنيسه القيامه وتكون القدس محرره 
يفتقدها كل العالم يدخلوها بامن وسلام من دون احتلال So this guy was telling us about this day, the Jerusalem Day, which celebrates the military occupation of East Jerusalem and the old city by Israel in 1967. He said that the Israeli uh, settlers used to come uh, uh, through the Damascus Gate to entering uh, uh, to the old city, but today um, uh, they, they moved and they want to go to another gate, not to Damascus Gate, because uh, the presence of uh, Palestinian protesters, so the settlers are going to enter the old city through uh, the new gate. Is uh, The new gate is another gate of the old city. So uh, this man, he said, uh, we can consider it as a small victory to Palestinian, uh, so they can manage. Um, they can't manage not, if the, if the settlers not to enter from Damascus Gate. You could see uh, like 10 minutes before the Palestinian protesters shouting, Free Palestine, Free Palestine. And also, he told us about what happened early today at Al Aqsa Mosque. Um, You know, hundreds of Palestinian worshippers who spent the night at Al-Aqsa Mosque were targeted with rubber-coated bullets from riflemen standing on the rooftops around the Aqsa complex. Tear gas and stun grenades were fired around the courtyard. And inside the mosque, Inside the Aqsa Mosque, more than 207 people have been injured, around 200 have been taken to hospital, and at least five people are in critical condition. This is the second violent crackdown on unarmed Palestinian protesters in Al-Aqsa Mosque, after Israeli police entered the complex on Friday night to try and clear it for of thousands of worshippers. Despite of all what happening here in Jerusalem, despite of all what Israeli policemen try to do here with the Palestinian protesters, we can see that the Palestinians still coming here, still protesting. Nothing will fear the Palestinians because they know they have the right to be heard. They have the right to let their voice to be heard. They only shout for free Palestine. They are unarmed, harming no one. They only want their voices to be heard. So we're not expecting any clashes to be happened here in Damascus Gate because the settlers moved 
or the Israeli policemen let the settlers move their uh, uh, their way or their road, not from Damascus Gate. Uh, uh, they ordered them to go uh, entering the old city of Jerusalem through uh, another gate of the old city, not Damascus Gate. Plenty of Israeli policemen standing here in Damascus Gate. As you can notice, some of policemen hanging a camera with them, filming the protesters so they can use the film later to uh, arrest uh, some guys uh, who, who was uh, in that protester. So now, as you can see, Damascus Gate, one of the, be the most be beautiful gates of the old city. It's the main entrance into the old city of Jerusalem, also to Al-Aqsa Mosque. We will end this live stream now.
Please follow Middle East Eye for more on the ongoing protests at occupied East Jerusalem.